lucky. There are probably around about 30 published systematic reviews now uh, that I can think of which have looked at uh, how useful have animal studies been in particular different fields of healthcare, whether it's uh, stroke or uh, neurodegenerative diseases or carcinogenicity testing, i.e. toxicity testing or other fields. And uh, they virtually, um, all of them really, with no exception, show that the level of benefit, level of productivity of outcomes in human patients is, is very low. The uh, questions that we're trying to deal with in medicine are so complicated today. Um, we're talking about subtleties, we're talking about biochemical pathways, receptors on the surfaces of cells, and at this level there are really too many differences between the species. So even if we got the animal research correct, it still wouldn't necessarily uh, be helpful in trying to predict human outcomes. Animals don't get naturally occurring Alzheimer's disease. It's, not, it's a very human specific disease. They don't get amyotrophic lateral sclerosis. Even brain injury in animals can manifest very differently than it does in human beings. We put so much money into animal experiments in the US. The majority of our basic research dollars goes into experimenting on animals. Very little goes into finding different techniques different methods that we can apply to human testing. Very little money is spent in alternative methods of testing, in better methods of testing. We need to put our money into human-based research methods. Der Nutzen liegt darin, dass wir in den Organchips Modelle von ähm, humanen Organen kombinieren können. Also es gibt sehr viele Teams auf dieser Welt, die sehr gute Single-Organe produzieren. Und der Multi-Organ-Chip ist zum Beispiel eine Möglichkeit, diese miteinander zu verbinden, um auch Organe in Wechselwirkung zu bekommen. Wenn man an Pharmazie oder äh, Kosmetikindustrie denkt, da denke ich, dass äh, solche Chips, äh, humane Zellkultur, humane multi chips die Möglichkeit bieten, um, Tierversuche zu ersetzen. Wir können das aber tatsächlich gar nicht so gut mit Daten untermauern, weil vieles von dem ist auch einfach nicht öffentlich verfügbar. Wir können nicht jede Substanz, jedes Medikament, was es gibt, testen. Oder wir können es testen, aber wir wüssten gar nicht, wie die Tierdaten dazu aussehen, weil das natürlich teilweise unter Verschluss ist oder äh, Intellectual Property bei den Firmen. Wir sind aber durchaus äh, selbstbewusst, dass zumindest auf lange Sicht wir einer Maus bei weitem überlegen sind. Alles, was, was wir so machen, deutet darauf hin. I think that there are now very good mothers, not animal mothers, and artificial mothers. Somebody would be trained in these artificial methods very effectively in terms of interventional endoscopy. And the axiomatic view that if somebody has not worked in animals for a new accessory, so that would be harmful for human beings, it is absolutely untrue. So I think uh, in the future, for this purpose, we are going to use artificial models. I think in the future we are going to remember that we have put animals to this suffering for the sake of virtually nothing. Wir haben momentan gesellschaftlich ein Aufwachen in der Wissenschaft, dass man merkt, man kann es anders. Man kann es, braucht die ethischen Kosten nicht mehr zu zahlen, um es mit Tier zu machen. Zum anderen geht es, wenn es um chronische Exposition geht und wenn es um systemischen Effekten gerade geht, weiß man, dass das Tier eben den Menschen nicht widerspiegelt. Alle Testungen, die nicht auf akute Toxizität abzielen, sondern auf chronische Exposition und Langzeitexposition abzielen, wir, wir sehen, dass es nicht geht, dass es nicht funktioniert. Und deswegen auch ist gerade in Toxikologie wird mit sehr viel Aufwand und sehr viel ähm, finanziellen Aufwand Händeringen danach gesucht, wie man mit welchen Methoden einen Tierversuch in dem Bereich ersetzen kann. So I believe that in the future, in many years, we will use non-invasive uh, techniques to uh, improve uh, symptoms of brain disorders. But in between, between deep brain stimulation and non-invasive treatments, I believe there will be an intermediate step where we try to get good results with cortical stimulation, for example. But this is difficult because there are industrial, economic and habits involved.